Varmt välkomna till volvosweden.se och vår Youtube-kanal. Idag, vad händer då? Vi ska ju kika en sväng i bakluckan här så får vi se vad det är som händer med den här Volvo V70. Renumeranter, besökare. Idag tänkte vi skulle ta och byta ut de här slitna lastnäten här. Ni ser ju att förra ägaren har ju haft någon hund tror jag. Eller någonting här som har jag gnagit på allting här. Jag har ju hundhår och sen har han ju gnagit lite grann på de här näten här så att det inte är så snyggt längre. Eh, nu har jag hunnit byta lastnätet på den här sidan. Men den här sidan är ju ful den också. Så att eh, idag ska jag visa hur vi byter lastnätet här i bakluckan på V70. Och eh, sen tar vi ju Lite grann även i slutet här visar jag hur vi monterar ett lastgaller på en V70. Så att ni får väl haka med om ni tycker det här är intressant. Det första vi gör då är att vi fäller ner de här näten här så att vi kan, så att vi kan få lite plats att jobba på här. Så att Ja, vi ska ju börja då att fälla baksätet på den här sidan. Så att, det kan vi göra först och främst nu. Då. För att fälla det här ryggstödet då, så har vi ju liksom en liten låsmojäng. Så vi drar den här till oss lite grann. Så, och sen kan vi då fälla ryggstödet här så långt det bara går. Då ska vi skruva av den här plastdetaljen här som sitter här. Och då är ju de här torkskruvarna, de är ju dolda under de här luckorna här. Så att vi bara använder någon platt mejsel. Och eh, de där torkskruvarna är storlek T25, ja. T25 har de här. Då kan vi skruva bort de här. Så. Nu vet inte vilken årsmodell riktigt det här sträcker sig, men det här är ju en 03 det här. Det kanske ni kan hjälpa mig med om ni kommenterar i kommentarsfältet. Jag tror att det kanske sträcker sig till genom samma av montering till 07 kanske ska jag tippa på. 00 till 07. Kan det stämma det tror jag. Kommentera gärna ni som vet det här nere i kommentarsfältet. Så då har vi tagit bort de här tre torkskruvarna här. Och eh, nu ska vi titta här uppe på. Så jag ska byta vinkel på er lite grann här. Ja, då har vi också en till liten lucka här uppe. På den kan vi också Försiktigt plocka loss med en sån här platt liten mejsel. Och sen har vi då en T25 här också. Precis samma storlek på bult som vi hade på de tre på sidan där. Så att den här tar vi också och skruvar loss här. Var lite noga för den här skruven är ju lite mer fingängad än de andra så att man inte blandar ihop dem där. Så då kan vi faktiskt ta bort hela den här sido sidokåpan här uppe så att vi får där, som sagt. Då kan vi ju ta bort den här sidokåpan här. 
lägga den på sidan här. Jag tror att nu kan vi ta bort den här, den här baksidan här. Den skjuter vi bara till oss, så att säga. Vi skjuter den här plastsidan mot oss. Så. Och sen ska den bara vara plocka loss. Den här. Eh, var försiktig för att det ska sitta en liten fjäder här någonstans. Så att ni inte tappar bort den. Det är för att man ska kunna vicka på den här. Så att eh, håll koll på det. Så, nej men då går vi över till andra sidan. Så får vi ta bort lite saker därifrån. Där. Så ser ni att vi även har en, en T25 även här. Och den här har jag redan tagit bort den här luckan här som jag gjort på de andra de här, de här skruvarna här så att den här tar vi också och skruvar loss ja nu när vi har skruvat loss den här skruven här då har vi lite lim här uppe på den här kanten jag hoppas ni ser någonting i, i solen här men den här kanten kan man faktiskt knäppa loss lite grann så att man eh, får en liten glipa här. För då kan vi fälla ner själva den här plastkåpan här. Och sen ser ni de här två skruvarna här som håller sig. Jag ska se om vi kan få tag i den andra. I en av de här skruvarna här. Den där. Det är T25 här också. Jag behöver nästan ha två händer här, känner jag. Men vi skruvar loss de här två. Och sen eh, så ska jag visa nästa steg. Nu, när vi har tagit loss den här skruven och de här två skruvarna på själva nätet här. Så då gäller det att passa sig lite grann här. För nu vill den här snurra upp sig själv, den här rackan. Så att den vill snurra åt det här hållet. Alltså åt klockan. Eh, för att sen när vi ska montera den andra nätet, det hela och fina då måste vi snurra tillbaks den här så att det blir liksom en, en laddning på den här själva mojängen här. Eh, ni förstår säkert alldeles snart när vi lossar den andra sidan också här. Men eh, vi låter den här låta bli och snurra upp sig så pass mycket den här. Vi får Försöker hålla den på plats ja, Då ska där. vi lossa kassetten ifrån det här hållet också. Med de här två torksskruvarna här. Och nu kan ni ju hålla koll lite grann här hur den här ska vara monterad den här. För att eh, vi ska försöka att få loss den här ka kassetten nu utan att behöva montera av de här armarna här. Så att eh, jag kommer att kasta ner en liten bild till er som följer nu. Nu ser ni hur, hur kassetten ska liksom monteras eh, igen här. Så att, nu ska vi lossa på den här. Där var den. Vi ju, nu ska vi ju lossa på den här kassetten nu då. Utan att behöva ta bort sådana här armar och allting. Så att eh, vi börjar med att lyfta den andra sidan lite uppåt här. Så låt det stå kvar här. Då ska vi se. Ut den här. Nej, nu snör den upp i alla fall. Ja, ja. Det kanske var bra det. Men som sagt... Den här. Så. Så där, då har vi det gamla lastnätet här i den här kassetten så att säga. Då har vi det slitna gamla lastnätet här nu då. Och ni såg jag gjorde för att få ut det. Och vi ska göra precis samma sak när vi monterar det här att vi vi Trar upp den här sidan lite grann och sen försöker vi få ner den sidan med armarna först där. 
innan vi får den här kassetten på plats. Och eh, det är två stycken grejer här som är viktiga. Nu när vi ska montera det här. Och det tänkte jag ni skulle kunna få med på också här. Det ena är ju hur man spänner lastnätet. Så att man kan rulla upp och ner det här eh, nätet in i rullen så att säga. Och det andra grejen det är om nu säkerhetsbältet skulle låsa sig. När man har fällt ryggstödet. Hur man gör för att lossa på den här låsningen. För det bältet kan vara så pass att det låser sig så att man inte kan dra upp ryggstödet en så gång. Men det finns ett knep för det. Så att eh, jag tycker vi kör igång med monteringen nu på en gång här. Och då och jag tror att vi lägger det bara lite grann så där. Och sen ska vi försöka att få det här i spår det här. Som sagt. Ja, för att få ner den här kassetten igen nu då. Så då är det lättast att göra om man vinklar upp den här så man får in den i spår här nere. Och sen tar man ner själva baksidan där. Men bara så att man får in den här kassetten här så att den passar i armarna här nere. Och eh, vi kan väl börja och skruva dit den här kassetten nu här. Och sen går vi till andra sidan ska visa hur vi, hur vi spänner själva med fast kassetten på den här sidan i alla fall. Vi kan ju prova hur den här mekanismen fungerar här genom att om vi låtsas att vi stänger baksätet här nu då. Att vi stänger ryggstödet så att det blir så där. Och sen eh, då när man ska släppa på ryggstödet då ska ju liksom den här kunna åka upp på det där viset. Så att det här verkar ju funka hur fint som helst. Så att då ska vi gå på den andra sidan nu och skruva ja, fast. Ja då ska vi ju skruva fast själva nätet på den här sidan också då. Och eh, sen ska vi ju spänna då så att vi kan eh, rulla upp och rulla ner den här gardinen så att säga. Eller nätet. Så att det vi kan börja med då det är att vi spänner den här rackan. Hoppas ni ser någonting. Och då bara Spänner vi den genom att vi som sagt laddar den här, vi snurrar den här på det här viset. Att vi snurrar den här i, åt det här hållet ser ni. Ganska mycket ska det vara. Nu sitter den fastskruvad på den sidan så då slipper den, då kan den inte röra sig så att säga. Utan nu kan vi ju faktiskt spänna den här utan att behöva bry oss om och hålla emot så mycket. Hade jag inte skruvat till den där sidan då hade han säkert rulla upp sig igen som sagt. Så att det gäller att man fäster en sida i taget här. Så där va. Vi kan ju prova nu får vi se om det är tillräckligt med kraft på den här för att kunna snurra den. För att kunna dra den ner. Jo då, men nu är det ju tillräckligt med kraft här ser ni. Så att, men jag tror att vi, vi spänner lite grann till den här. Jag tar upp den igen lite grann här. Så, sen spänner vi den lite grann till här. Det här är lite trixigt det här. Så. Vi tar några varv till här. Det här är ju lite trixigt som sagt. Man blir lite trött i armarna när man håller på här. Så, då tror jag det räcker. Så, då får vi ner den här igen. Vi ska se här hur, vi, hur den är spänd nu då. Ska ja, vi ska se hur mycket vi har spänt den här nu då. Nu håller jag emot här för jag har inte skruva, skruvat i skruvarna på den där. Men den här ser ju ut att fungera hur bra som helst nu. Så att vill man ha lite mer trycker den här laskallet och kan man spänna den lite mer. Men jag tycker det är rätt så okej. Okay. Så nu skruvar vi på de här skruvarna här som, som eh, håller last 
nätet på plats här. Så, då tror jag faktiskt den är spänd här också. Ja, precis. Så då skruvar vi fast de här skruvarna här så att vi låser kassetten på plats nu då. Men så vi ändå håller på här så kan ni ju gilla gärna klippet. Trycka tumme upp. Då blir vi ju jätteglada. Ni behöver inte prenumerera om ni inte vill men jag tycker ni ska göra det för det kommer ju upp fler sådana här videos här. Med lite klurigheter. Så. Då har vi skruvat fast den. Man kan lägga på lite lim här på den här listan igen. Om man nu vill det. Fast, eh, jag tycker det ser rätt så okej okay ut ändå. Det där. Jag skippar det. Eh, så. Så. Och sen har vi då våran fina den här kvar. Och eh, vi ska se. Nu hade ju min fjäder gått sönder här så jag får ju skaffa en ny fjäder på skroten. Tyvärr. Och det här hundhåret här det måste jag ju försöka få bort. Det här är ju förra ägaren måste ha haft en, en riktigt hårig vove. Ja, vi ska dammsuga där först innan vi sätter på den här. Så, bara man kommer ihåg den här knappen att den ska vara på öppet läge innan man skruvar fast den här plastpanelen här. Och den här fingängade skruven den ska ju vara i topp här uppe. Att man hela tiden Kolla så att den här knappen är öppen som sagt. Så där ja. Då kan vi stänga den här. Ska vi se om knappen följer med då. Jajamensan. Det blir ju perfekt det. Och sen kan man då ta upp det här bältet här igen. Det är lite dumt det bältet men så. Nu så. Ja, nu ska vi ju byta lastnätet även på den här sidan. Men eh, den tänkte jag faktiskt inte filma.
Utan det är nästan samma procedur som vi gjorde alldeles nyss med den här sidan. Istället har jag lite bilder och lite, en liten bildguide och slänger ner den här på den här länken här nere. Så att behöver du ha lite tips och lite, ja, lite bilder och kika på hur man gör när man byter lastnätet på den där sidan. Så då finns ju länken här nere. Men annars tycker jag att ni gillar klippet. Tryck gärna en tumme upp och glöm inte att prenumerera på kanalen. Så ses vi i... Nej! Det gör vi inte alls det. För nu kör vi lastgaller tycker jag. Häng kvar! Vi håller ju på att glömma det här med bältet. Om ni nu skulle fälla baksätet här och bältet låser sig. Då är det ju bra att veta hur man gör för att lossa på spänningen på bältet. Så att vi kör det klippet nu. Jag håller på att byta lastnät här senare, den här. Och håller på att göra en video på det. Men nu när jag var färdig här så ska jag fälla upp det här sätet igen här. Då går det inte. Därför att bältet har låst sig. Det går inte att få ut bältet. Det sitter helt fast här i. Så att det kommer ingenstans. Och det går ju heller inte att lyfta upp det här baksätet heller för att bältet det är så pass fast här så att det går inte att röra det här. Jag tror att det här är ganska vanligt fel som händer när man fäller baksätet så låser sig bältet här. Och jag vet att vissa har fått åka då till Volvo till exempel och fått betala en bra slant för att få loss det bältet. Men... Jag ska visa ett trix här hur man gör. Ja, det första vi gör då det är att vi försöker att lyfta det här baksätet så mycket det bara går. Nu tar det tvärstopp här. Så försöker vi att komma åt så att vi kan ta upp dynan här. Att vi fäller dynan. Så där. Så, så fäller vi ner sätet så där. Det var steg nummer ett. Steg nummer två då, då ska vi ta bort den här sidokudden här. Och det här behöver man bara rycka loss så att man får ur hela. Så, tar vi bort den där sidokudden. Steg nummer tre, då går vi lite närmare här ska jag visa er. Vi ska lossa på bältet här nere. Ser ni? Det sitter med en 14 mm bult. Det där bältet här. Så. Så där, då har vi ju lossat på bältet ifrån den sidan där. Och eh, nu ska vi se här om vi inte kan få upp den här. För då har vi liksom släppt på spänningen här i bältet här. Så nu ska vi prova att ta upp den här. Så. Och nu... Nu fick vi ur låsningen på bältet här igen. Så att så fort man får upp själva dynan lodret, då släpper den här låsningen i, i bälteslåset här inne. Så att eh, det var bara ett litet kort tips där om det skulle hända er. Då fortsätter vi med den här lastnätsvideon här nu då. Ja då sitter ju lastgalle på plats här redan. Och... Eh, jag har tänkt att filma här inne i bakluckan här hur vi monterar gallet på plats. Och det tyckte jag ville gick lite si så där. Det är ganska trångt där inne och kameran har svårt att fokusera på de här detaljerna som är noga när man fäster det här gallet. Så att jag har, om ni känner att ni behöver ha någon slags komplettering till den här guiden så då finns det en länk här nere i beskrivningen. Där tar jag bilder som visar exakt alla stegen och bilderna på de olika grejerna här. Dels hur du låser lastgallet på plats här. 
Så att, men vi kör den här videon får vi se vad ni, vad ni tycker om den. Men, men det är lite svårt att filma där inne i, i bakluckan. Ja, för att här. få på ett lastskaller här nu då så behöver man först och främst ta bort ena sidan på den här gasfjädern här ser ni. Och sen skjuter man fram ryggstödet lite grann så att det gallret pekar lite inåt. Då kan man få upp själva gallret på de här fästerna här. På varje sida. Och fästerna de ser ju ut på det här viset. De har, de har ni allihopa. För här fäster man ju lastnätet och, ja, och gallret också här då. Men för att eh, låsa fast det här lastgallet nu då. Så har vi de här uh, låsnings skruven här. Den här låsningsskruven nu får inte jag någon bra bild på den här. Men... Ja, det enklaste sättet att ta bort ett lastgaller det är ju om man plockar bort först den här panelen som sitter här uppe i taket här. Den sitter med en eh, torksskruv T25 och då kommer man åt själva bulten som sitter här uppe i, i taket här. Och det är en 14 mm som sitter här uppe i taket. Och det är det lättaste sättet för att få bort ett lastskalle på. Då har ju lastskallet på plats här nu då. Och eh, visst känns det väl mer säkert att ha ett lastskalle här när barnen sitter här i, i baksätet här. Så känns det ju mer säkert att kunna ha ett stålgaller i vägen om det nu skulle hända någonting på vägen här. Så att det är ingen som får grejer i huvudet. Men eh, som sagt så har ni ju kompletteringar till den här guiden om ni tyckte det var lite lite suddigt i vissa i vissa scener där. Så då finns det kompletteringar på en länk här nere i beskrivningen. Annars tycker jag att ni gillar gärna klippet och trycker gärna en tumme upp då blir vi jätteglada. Och prenumererar ni inte sen tidigare så gör ni det här nere. Så får jag väl tacka för mig den här gången. Så ses vi i nästa video. Tack, hej!